ഹായ് ഫിച്ചു ഡോക്ടേഴ്സ് സെൽ സൈക്കിൾ ആൻഡ് സെൽ ഡിവിഷൻ എന്നുള്ള മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഡ്യൂറിംഗ് വിച്ച് ഫേസ് ഓഫ് സെൽ സൈക്കിൾ അമൗണ്ട് ഓഫ് ടി എൻ എ ഇൻ എ സെൽ റിമെയിൻസ് അറ്റ് ഫോർ സി ലെവൽ ഇഫ് ദ ഇനീഷ്യൽ അമൗണ്ട് ഇസ് ഡിനോട്ടഡ് ആസ് ടു സി വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റൻ ആണ് പക്ഷേ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് അതായത് ഏത് ഫേസിലാണ് ഇനീഷ്യൽ കണ്ടന്റ് ടു സി ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് ഫേസിലാണ് അത് ഫോർ സി ലെവലിൽ നിൽക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻസ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ജി സീറോ ആൻഡ് ജി വൺ ബി ജി വൺ ആൻഡ് എസ് സി ഓൺലി ജി ടു ഡി ജി ടു ആൻഡ് എം അപ്പം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും നമുക്കറിയാം സെൽ സൈക്കിളിനെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇൻ്റർഫേസിൽ നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ജി വൺ ഫേസ് ഉണ്ട് എസ് ഫേസ് ഉണ്ട് ജി ടു ഫേസ് ഉണ്ട് എന്നിട്ടാണ് നമ്മുടെ എം ഫേസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഡിവൈഡിങ് സെല്ല് ആദ്യം ജി വൺ ഫേസിൽ കയറുമ്പോൾ ജി വൺ ഫേസിൽ നടക്കുന്നത് എന്താണ് സൈറ്റോ പ്ലാസ്മിക് ഗ്രോത്ത് ആണ് സൈറ്റോ പ്ലാസം സെൽ ഓർഗനൽസിലൊക്കെ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വന്നു ഗ്രോത്ത് നടക്കുന്നു അല്ലേ ആ സെല്ല് അതായത് പുതിയതായിട്ട് ഈ സെല്ല് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കയറിയിരിക്കുന്നത് ഒരു എം സെൽ എം ഫേസ് കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് നേരെ കയറുന്നത് അതിൻ്റെ ഇൻ്റർഫേസിലേക്കാണ് അല്ലേ ജി വൺ എസ് ജി ടു ഫേസിനെ നമ്മൾ ഇൻ്റർഫേസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ആദ്യം അതിൻ്റെ റെസ്റ്റിംഗ് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ അവിടെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യല്ല സെല്ല് മെറ്റബോളിക്കലി വളരെ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫേസ് ആണിത് അപ്പോൾ ഇവിടെ സൈറ്റോ പ്ലാസ്മിക് ഗ്രോത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഡി എൻ എയുടെ കണ്ടന്റ് സെയിം നമുക്ക് ടു സി എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കുക അത് ടു സി ആയിട്ട് തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് അത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷേ സൈറ്റോ പ്ലാസം വളരുന്നുണ്ട് എസ് ഫേസിലേക്ക് വരുമ്പോഴോ എസ് ഫേസിലേക്ക് വരുമ്പം ദാ ഈ ഡി എൻ എയുടെ കണ്ടന്റ് ഡബിൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സൈറ്റോ പ്ലാസ്മിക് ഗ്രോത്ത് ഓൾറെഡി അവിടെ കുറച്ച് നടന്നു കഴിഞ്ഞല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ സെല്ല് കുറച്ച് വലുതായി പ്ലസ് ഡി എൻ എ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡി എൻ എ റെപ്ലിക്കേഷൻ നടത്തും ദാറ്റ് മീൻസ് ഇവിടെ ടു സി ആയിരുന്ന ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ എസ്സിൽ എത്തുമ്പോഴേക്കും ഫോർ സി ആയി ഇതേ കാര്യം തന്നെ ജി ടുവിൽ എത്തുമ്പോഴോ ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ അതുപോലെ തന്നെ നിൽക്കുന്നു പക്ഷേ സൈറ്റോ പ്ലാസ്മിക് ഗ്രോത്ത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് നടക്കുന്നു എക്സ്ട്രാ പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ടാകുന്നു അതായത് സെൽ അതിനെ നെക്സ്റ്റ് സൈക്കിൾ ഓഫ് ഡിവിഷന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ജി ടു ഫേസിലും ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ കണ്ടന്റ് ഫോർ സി ആയിട്ട് തന്നെ നിൽക്കുന്നു ഇനിയാണ് എം ഫേസ് വരുന്നത് എം ഫേസ് ഡിവിഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോഴേ ആയപ്പോഴേക്കും ഇത്രയും ആയപ്പോഴേക്കും ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത് സൈറ്റോ പ്ലാസത്തിൻ്റെ അമൗണ്ട് ഭയങ്കര കൂടി അല്ലേ സൈറ്റോ പ്ലാസം നല്ലപോലെ വളർന്നു ഡി എൻ എ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്തു അത് ഫോർ സി ഫോർ സി തന്നെയാണ് ഇവിടെയും നിൽക്കുന്നത് സെൻറ്റിൽ അതായത് ന്യൂക്ലിയസിലുള്ള ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഫോർ സി ലെവലിൽ തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത് പക്ഷേ അതിനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ സൈറ്റോ പ്ലാസം വളരെ കൂടുതലുണ്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ന്യൂക്ലിയസ് ഈസ് ടു സൈറ്റോ പ്ലാസം സെല്ലിൽ ഒരു ഇംബാലൻസ് പോലെ വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സെല്ലിന് ഇത് മാച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ റേഷ്യോ സെയിം ആവണം സൈറ്റോ പ്ലാസ്റ്റിൻ്റെയും ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെയും അമൗണ്ട് സെയിം ആവണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സെല്ല് ഡിവിഷനിലേക്ക് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും സെല്ല് ഇതാ ഇപ്പോൾ മൈറ്റോട്ടിക് ഡിവിഷൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക രണ്ട് ഡോട്ടർ സെൽസിലേക്കും ഈ ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയലിനെയും സൈറ്റോ പ്ലാസ്റ്റിനെയും ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഡോട്ടർ സെൽസിൻ്റെ ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ കണ്ടന്റ് എന്തായിരിക്കും ടു സി ടു സി ആയിരിക്കും ഫോർ സി ആയിരുന്ന സാധനം ടു സി ടു സി ആയിട്ട് കൊടുത്തു ഞാൻ ഫ്ലോയിഡിയുടെ കാര്യമല്ല പറയുന്നത് ബിക്കോസ് മൈറ്റോസിസ് ആണെങ്കിൽ ഫ്ലോയിഡി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ നമ്പർ ഓഫ് സെറ്റ് ഓഫ് ക്രോമസോം ആണ് സി എന്ന് നമ്മളിവിടെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡി എൻ എയുടെ കണ്ടന്റിന് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡി എൻ എ ആണ് കേട്ടോ സി ആയിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡി എൻ എ ആണ് അതും ഫ്ലോയിഡിയും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഫ്ലോയിഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര സെറ്റ് ക്രോമസോം ഉണ്ടെന്ന് ഈ എത്ര സെറ്റ് ക്രോമസോം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്ക് വിസിബിളായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നത് എം ഫേസിൽ കയറുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അപ്പോൾ എം ഫേസിൽ നിന്നും ഹാപ്ലോയിഡായിട്ട് വരുന്ന ഒരു സെല്ലാണെങ്കിൽ അത് ജി വണിലും എസ്സിലും ജി ടുവിലും ഒക്കെ ഹാപ്ലോയിഡായിട്ട് തന്നെയായിരിക്കും നിൽക്കുക അതിൽ മാറ്റമൊന്നും വരുന്നില്ല
G2 and M are Because I have said that M starts the same time, it is 4C level. But the division complete is the same time, it is 2C, 2C. That is the next G1. So, the correct answer is G2 and M are required. I hope you have a concept that you have a good idea. If you have a good question, just do the concept that you have a good idea. Then you will be able to do all the very best.